do my homework, make my homework, do lunch, make lunch, do make, não é tudo fazer? Como assim? Por que tem duas palavras em inglês para fazer? Quanto que eu uso do? Quanto que eu uso make? Hello everyone, be here. Oi gente, aqui é a Bi e eu junto com a minha irmã Gi somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E no vídeo de hoje eu vou te explicar quando usar do e quando usar make. Essas duas palavras que se você traduzir para o português significam fazer, mas que tem sim diferença de uso e situação de uso no inglês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, compartilha com todo mundo, deixa o seu like, é assim que você consegue apoiar o nosso trabalho por aqui e sem mais delongas bora começar com tudo eu já quero te dizer que claro que não tem como em um vídeo eu te explicar 100% dos usos de do e de make essa nem é meu propósito aqui o meu propósito é deixar para você claro os principais usos do do e os principais usos do make e eu já quero começar colocando um conceito que vai ser muito importante na sua cabeça sempre que você pensar em fabricar criar construir algo você vai pensar em make e sempre que a sua tarefa não, a sua cabeça não tiver muito relacionada a essa coisa de criação, mas mais relacionada a tarefas, então uma ação, um negócio, um favor, uma tarefa, um a fazer, você vai associar com o do. Então já pensa nisso, tá? Execução de tarefas em geral, do. Criar coisas, make. Mas claro que isso é um conceito muito geral, a gente vai ver mais de perto, caso a caso. Então quando você estiver falando de tarefas, de casa, do trabalho, enfim, tarefas e afazeres em geral, você vai usar o do. Por exemplo, do the homework, fazer a tarefa de casa. Do a good job, fazer um bom trabalho. Uh, do your chores, fazer as suas tarefas, os seus afazeres. Então, tarefas, afazeres, trabalhos, do. Se você também estiver falando de atividades não específicas, por exemplo, usando aquelas palavrinhas não específicas, something, que é alguma coisa, anything, nothing, enfim, essas palavras, everything, tudo, essas palavrinhas que não são muito específicas, que você não está especificando a atividade, mas está falando de forma geral de uma atividade não específica, você também prefere usar o do, do. E quando você quer substituir um verbo que seja óbvio para descrever uma ação, você pode usar o do também. Por exemplo, um verbo que é óbvio para falar de lavar a louça é o verbo lavar, que é wash. Wash the dishes. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, que eu vou lavar a louça usando esse verbo I will wash the dishes, eu posso usar o do no lugar de wash. I'll do the dishes. I'll do the dishes. Ou então, ao invés de falar que eu vou wash my hair, vou lavar o meu cabelo, ou então que eu vou brush my hair, que eu vou pentear o meu cabelo, eu posso substituir esses verbos que são mais óbvios pelo do. I'll do my hair. I'll do my hair. Eu vou de algum jeito cuidar, tratar do meu cabelo, fazer algo com ele, montar, preparar o meu cabelo. I'll do my hair. I'll do my hair. Ok? A mesma coisa com laundry. Laundry, que é lavanderia ou roupas sujas. Ao invés de falar I will wash my clothes, eu vou lavar minhas roupas, eu posso simplesmente usar o do. I'll do. E aí laundry, que é justamente esse ato de lavar roupa suja. I'll do. The laundry, I'll do the laundry. De novo, também entra nesse conceito de falar sobre tarefas domésticas. Do the dishes, do the laundry, ok? Então, falou de, um, de uma tarefa, de um afazer, ou então de uma tarefa não específica. Do something, do everything, você usa o do. Agora, se você estiver falando sobre refeições, alimentos, bebidas, vou fazer almoço, vou fazer uma massa, vou fazer um suco, você usa o verbo make. Lembra que eu falei que ele tem esse sentido geral de criação? Por exemplo, make a cake, fazer um bolo. Make breakfast, fazer café da manhã. Make lunch, fazer almoço. Make dinner, fazer jantar. Make a cup of coffee, fazer uma xícara de café. Make orange juice, fazer suco de laranja. Então, uma comida, uma refeição, uma bebida, para você fazer, você usa make, make. Para falar que algo é feito de um produto, de um material, você também usa o make. No caso, é mais comum usar ele no tempo passado, made. Por exemplo, você vê um colar que tá escrito made of gold, feito de ouro. Ou então, made in China. 
feito na China. Esse é bem comum, né? Aposto que na sua mesa você deve ter alguma coisa que tá escrito Made in China. Inclusive, o seu Apple device. Inclusive, o seu aparelhinho da Apple, que ele foi ali designed in California. O design dele foi feito na Califórnia, mas ele foi Made in China feito, fabricado na China, tá? Então, também, para você falar que algo foi criado, você usa também o make, no caso que eu falei, mas como você usar no tempo passado, made, ok? Quando a gente também tá falando de reações que você produz em alguém, você também usa o verbo make, por exemplo, make you happy, fazer você feliz, make you sleepy, fazer você ficar sonolento, make you smile, fazer você sorrir, Make your eyes water, fazer os seus olhos ficarem lacrimejando, ficarem cheios de lágrimas. Então, reações também a gente usa o make, porque querendo ou não, você está criando uma reação. Se você quiser falar também sobre planos e decisões, você também usa o make, tá? Make a plan, make a decision, make a choice, uma escolha, fazer uma escolha, a gente também usa com make, ok? E quando a gente estiver falando sobre é, fala ou sobre sons que a gente produz, a gente também usa o make. Por exemplo, make a comment, fazer um comentário, né? Uma fala minha, ou então make a noise, fazer um barulho. Make a speech, fazer um discurso. Make a suggestion, fazer uma sugestão, dar uma sugestão. Ok? Então, nesse contexto geral de criar uma comida, uma refeição, uma bebida, de você também falar sobre do que algo é feito, falar sobre reações, sobre planos, decisões, essa coisa também de fazer sugestões, comentários ou até um barulho, make a noise, a gente usa o make de forma geral. Eu espero que você tenha entendido, como eu disse, de forma geral, quando a gente usa mais do, quando a gente usa mais make, make que traz essa ideia de criação, o do de execução de tarefas, mas é claro que no dia a dia é se deparando com a colocação, colocação é justamente isso em inglês, né? Que palavrinhas ficam bem com que palavrinhas, que palavrinhas combinam com o do, que palavrinhas combinam com make, que você vai ficando cada vez mais apto ou apta a usar essas duas palavras, mas eu acho que com esse vídeo você já tá com um ótimo começo, já tá aí bem preparadinho. Não deixa de novo de deixar seu like, segue a gente lá no Instagram, arroba gêmeos do inglês, tem vídeo novo lá de segunda a sexta no nosso feed, tem sempre stories muito legais, aqui no canal tem live, aulão toda semana, e é isso aí, até o próximo vídeo, take care!